Hola, ¿qué tal chicos y chicas superpoderosas? ¿Cómo están? Estamos muy contentas con una nueva edición de este programa de Empoderando. Soy Gaby Villegas, estoy aquí con mi amiga Lau. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Laura Reséndiz y así es. Vamos a tener un super programa, dos grandes invitadas. Y el tema que vamos a tocar es alternativas para manejar el estrés y las emociones de una manera natural. Entonces estamos aquí en, en Empoder. Empoder. ¡Ah, no! ¡Eso! Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con un súper tema, con unas súper invitadas que ya han venido. Bueno, una de ellas ya vino al programa anteriormente y la otra chica que es increíble, ya ha participado con nosotros en nuestras expos, es una linda amiga, una chica increíble. Vamos a presentarlas. Voy a presentar primero a Brenda, Brenda Solares. Bienvenida, Brenda. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy muy emocionada. Muchas gracias, estamos muy contentos de tenerte hermosa. Así es. Y de este lado tenemos a Emma Rodríguez, la cual le vamos a dar el día de hoy el reconocimiento de haber participado en la expo. Le vamos a dar lo que son los fondos que se recaudaron el día de la expo. Las personas que participaron, muchísimas gracias a todos los participantes, exponentes, público. Les damos las gracias de corazón. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Emma Rodríguez. Hola. Bienvenida. Por esta presentación tan bonita, ¿no? Muchas gracias, gracias Laura, gracias Gaby. Gracias a ustedes que hacen estos proyectos también por estar con gente como ustedes y también aquí con Brendita. Y pues vamos a, a, a ver qué, qué pasa en todo esto y sobre todo este programa que no se lo pierdan porque no es el único, siempre hay cada semana, entonces siempre conéctense porque siempre hay temas interesantes. Gracias por Exactamente. la invitación. Exactamente, gracias, gracias Emita. Y sí, es cierto. Todo esto es gracias a ustedes, por ustedes estamos aquí y todos los temas que tenemos para, para compartir Así son para es. que aprendamos, para que compartamos claro. de alguna manera. Y siempre hay algo nuevo que aprender, ¿a poco no? Así es, así es. Y así debe de ser, porque si no nos apoyamos entre nosotros, pues siempre va a ser ese, ese detalle, ¿no? Todos tenemos ese, la idea, el entusiasmo de salir adelante, de enfocarnos en algo, pero luego no tenemos el apoyo. Entonces, cuando así se hace es. este grupo de mujeres empoderando, eh, sí. precisamente es esta fusión para crecer, para crecer como equipo. Claro. Y pues véanos aquí. ¡Ah! Como bueno, decimos, ¿no? Nosotras, para crecer y brillar. Ah, claro, sí, claro. Sí, 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 nos impulsamos y nos apoyamos todas. Cada una tiene un súper talento, cada, cada una tiene dentro de sí su magia personal, como nos decía Jael en la conferencia que tuvimos el día de la expo. Y bueno, vamos a comenzar con, con Erika, con, perdón, con Emma Rodríguez, disculpen. Y vamos a ver, ¿cómo te sentiste tú el día de la expo? ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos, Emma. Platícanos. Ay, fíjate que es muy padre, yo sé, yo una vez te lo comentó Gaby, Dios nos hace y, y nosotros nos juntamos, sí, porque sí. es bien difícil encontrar a gente que piense como tú, que tenga los mismos sueños, las mismas metas, que se enfoque en algo de crecimiento, porque pues esto todos ah. lo queremos, pero a veces no tenemos el apoyo, las oportunidades, uh -huh, uh -huh. y yo de verdad estoy muy agradecida con ustedes, porque como saben, pues yo tengo mi grupo de talentos altruistas, que nos llamamos así precisamente porque queremos apoyar. La gente que está dentro del grupo es para apoyar a diferentes personas con diferentes discapacidades, que fue la finalidad de, de la expo. La invitación a nosotros participar dentro de, para juntar fondos y poder ayudar a más personas. Aquí también es esta parte de in, impulsar a los jóvenes, a los niños, que apoyen. Muchas veces dicen, yo no apoyo porque no tengo económico, ¿no? pero pues tienes talento y es claro. más que suficiente. Entonces, esta es la aportación que nosotros, de la finalidad del grupo, y yo estoy muy contenta porque gracias que me invitaron a ser parte de ustedes, y como les dije al inicio, pues es, este, somos, es una fusión, y Exacto. si no fusionamos juntas, si no caminamos juntos de la mano, a veces se nos sale del carril, ¿no? Nos salimos y ya no sabemos para dónde ir. Entonces, siempre un equipo, siempre la gente que piensa de la misma manera, la gente que uh -huh. tiene esa finalidad de apoyar todavía, de ayudar, de emprender, pues... Aquí estamos, aquí estamos, nos juntamos, por eso digo Dios nos hace y nosotros nos juntamos, porque tenemos ese pensamiento, ¿no? De crecer claro. y la verdad fue un evento muy bonito, muy padre, muchísimas marcas, muchísima gente que está impulsando, que quiere darse a conocer sus negocios, que esto es lo importante, dar a conocer sus negocios, sus proyectos y, a, y apoyarse entre todos, ¿no? Apoyarse y nosotros como equipo de talentos, pues fue una experiencia muy padre, porque gracias a ustedes pues vamos a apoyar a... Claro. Y nosotros estamos muy orgullosas y muy contentas de haberte tenido en el programa. La verdad es que Emma fue eh, 
como ella ya tiene la experiencia de dirigir eventos y estar con más chicos, entonces ella nos apoyó en la parte de dirigir el programa. Estamos muy agradecidas porque es, un, es una labor que también claro, a veces y... entre Gaby y yo ¿no? en, los, en las primeras expos era estar en todo un poco, ¿no? Nos sí, quitaste sí, un poco sí. de peso encima. Y la verdad es que así como tú nos apoyas, nosotros también nos lo apoyamos de una manera claro. de corazón y todos, todos, la verdad que todos los participantes nos, nos dieron... Todos aprendimos de todos, la verdad. Claro. Y uh -huh. fue una experiencia muy bonita haber, haberte visto en el, en el, en el escenario, pues, presentando a, a los chiquitines, a, la, a los exponentes, a todos. Nos ayudó bastante. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que es el, el regalo, bueno, o sea, los fondos que se sí. recaudaron. Algo que quiero yo comentar también, sí. chicas, es precisamente de esa parte de trabajar en equipo, y darle las gracias precisamente a nuestra casa productora, aquí a Enfoque, Enfoque Coyote. Coyote. Sí. Porque también... Porque, exacto, porque también es, ese es el trabajo colaborativo, ¿no? Claro. Y muchas veces no esperamos el dinero a cambio, exacto. pero es trabajo con trabajo, esfuerzo también. con esfuerzo, es el ir de la mano para que crezcamos. Entonces, otra vez les pido un fuerte abrazo para todos. Claro, okay. Saludos a todos. Sí, 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 gracias porque por todo aparte sí. dieron sus conferencias, Paco, claro. Oscar que tienen muchísimo que aportar para nuestras vidas, tanto en lo personal, porque la verdad es que son personas increíbles, y aparte muchos conocimientos que compartir, entonces Así eso es súper es importante, porque muchas veces tenemos el conocimiento y no lo compartimos, y ellos abren esa sí. parte hacia nosotros, y en verdad es que es muy gratificante, ¿no? Y todo lo que ves, yo todo lo que vi en la expo, es la primera expo que me toca participar con ustedes, pero lo que me di cuenta es que toda la gente tiene la misma mentalidad, tiene, es. y tiene ese enfoque, Exacto. Yo? De apoyo, de hay que es apoyarse unos con otros. Y eso, es. eso es un ambiente muy padre, hay que me encantó esta parte porque con todo el mundo que hablabas, que te acercabas, sientes esa energía, energía padrísima, padrísima de poder estar y que, y que te da hasta te interesa estar escuchando lo que te van a claro. decir, ¿no? Y, es que, y sí es cierto esa parte que yo comenté, es, estamos los que tenemos que estar. Exacto. exacto. O sea, en verdad que es algo padrísimo porque no me dejas mentir tu Brenta, la, la energía te jala, sí, en sí, todos sí. los aspectos, o sea, nos llevamos súper padre, platicamos de sus ventas, de sus productos, o sea, tenemos temas Conocemos. de todo para platicar. Sí, y además esto ha ido evolucionando, ¿no? Sí, ha sido es. como muy diferente, a mí me to tuve la oportunidad de participar en la segunda expo, y en esta, o sea, la integración de la comunidad, ¿no? Eh, crear esta sinergia entre todas las marcas, los profesionales, ¿no? O sea, el, el apoyo a la comunidad, ¿no? Que es Eso. algo que, que, que a mí me encantó de, de esta, de esta parte, ¿eh? Ajá. que podemos contribuir a nuestra, a nuestra comunidad y eso, pues, nos llena también con el claro, personal, ¿no? Claro, sí, sí, como dicen todas, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes. No es tanto como el dinero, Ajá. sino lo que hacemos de corazón. Claro. Sí se va a ver reflejado, siempre va a haber reflejado, pero sí. hacer esa eh, eh, empatía o eh, esa conciencia de decir, yo también puedo apoyar, ¿de qué manera? No sé, ya por ahí Emma también me está teniendo un papel de Gloria Trevi. <risa> sí, ya me las estoy hablando acá, sí. que se vengan a participar. Sí. Ve las personalidades y dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer. Y sí. ya, bueno, pues hay que entrarle a todo, chicos, sin miedo, sin pena. La verdad que sí da un poquito de, a veces dices, híjole, pero yo cómo voy a hacer esto. Pero si Emma ve ese talento en mí, claro. ok, yo lo voy a hacer. Sí, yo lo voy a hacer. Pero, <risa> sin zapatos, ahí voy. Entonces, este, bueno, pues muchísimas gracias, Emita, por, sí. por todo tu apoyo. Y pues, por todas estas cosas que nos estás enseñando a valorar, a hacer, a creer. Y como dices, hacer todo este equipo, no solamente en los negocios, sino también en, de esta manera ayudar a nuestra comunidad. Como dice Brenda, a la sociedad sí. de una manera pues de corazón, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, y bueno sí. ahorita regresamos, vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Empoder. ¡Ando! Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotl. Es una agencia digital en donde siempre hablamos del emprendedurismo. Pero hoy quiero hablarles de Pocar de Haces, un programa de opinión, una mesa de debates, en la que me acompañarán Carlos Tizoc Mondragón y José Luz García Horta. Es un programa de opinión en donde tocaremos temas de interés social para que estés informado, tomes mejores decisiones y nos des tu punto de vista. No se lo pierdan. Pócar de Haces. Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta en Empoderando. Y bueno, como comentábamos hace un rato, estamos muy contentos. Vamos a hacer hoy la entrega precisamente de lo recaudado para la asociación, para la fundación. 
de talentos altruistas. Estamos muy contentos. Digo, ¿qué más hubiéramos querido que rodáramos muchísimo? Pero bueno, vamos empezando. Yo creo que podemos ir haciendo más cosas, claro. ir organizándonos para que tengamos, tengamos un poquito más de alcance y podamos apoyar más a la asociación. Y no nada más a esta, a lo mejor a otras asociaciones que se quieran unir a nosotros y que podamos hacer un poquito más de cosas, ¿no? Claro. Me... Sí, y además vamos a mencionar tu, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo se pueden comunicar contigo, las personas que lo necesiten y que quieran eh, eh, involucrarse a lo que es en este tipo de proyectos, tus redes sociales. Sí, claro que sí. Eh, mira, en Facebook estoy como Emma Rodríguez, eh, tengo la página de Talentos Altruistas, así se llama Talentos Altruistas okay. en Facebook, y eh, eh, teléfono 427-276-2609, quien guste unirse al grupo, lo único que se necesita como requisito es que tengas talento y que tengas ganas de ayudar, Eso. no se cobra entrada ni inscripción para entrar al grupo, Simplemente son las ganas de querer ser parte de y querer aportar a la sociedad. Justo eso sí, es lo que. ¿Hay alguna este, edad o lo pueden hacer no, a cualquier edad? De tres años en adelante. Tengo una chiquita de dos años, entonces. Ah, <risa> pero mira, le mira. encanta bailar, le encanta estar en escenario, le encanta todo. Entonces, a mí eso me motiva mucho porque dices, oye, son niñas que están perdiendo el miedo desde claro, bien de pequeñas bebé. y no les importa quién los esté viendo. Y las que no, que son tímidas, les da seguridad, Así que eso es, es. Tan padrísimo también. Me ha tocado mamás que llevan a sus hijas y termina la mamá involucrándose, <risa> ya comparten escenario las dos. Entonces son cosas tan, tan padrísimas que no hacemos en familia realmente, no lo hacemos. Claro, si, yo, si tú dices, voy a ir el domingo a bailar conmigo, no lo haces, ni con mi hija. Y es que esa, esta parte está padrísima porque haces esta integración, ¿no? Es, es, un, es un momento familiar, aunque vayas una hora a la semana, pero ya claro. fuiste con tu hija, compartiste y el día del evento participaste en escenario. El día, que, el día del evento de la expo, la chiquita que cantó, eh, Meli. Que estuvo genial. Sí. Ella cantó y la mamá también. Es donde sí. Van al mismo evento, van preparadas, empiezan a preparar para el, ensayar para el evento, comparten escenario. O sea, tengo muchos casos así y la verdad que eso es lo que te dan ganas de ver. Cuando los ves en escena te quedas así y ellas mismas lo agradecen. Es lo que, es que esto motiva. jamás lo hubiera hecho. Sí, te cambia la dinámica familiar. Claro, ¿no? claro. Otra forma sí, de con Tienen hijos? una manera ahora de enfocarse y platicar. Ajá. Que es, no Una escuela, no, este, no problemas, uh -huh. no salir de viaje, no esto, no, es enfocarnos a que cómo le vamos a hacer, cómo vamos a bailar, cómo nos vamos uh -huh. a vestir, cómo va, o sea, compartes todo eso, ahí es muy padre. Todas las estrellas, ¿no? Y además, encanta. ¿saben una cosa? A mí algo que me encanta de Emma es que ella, o sea, sus hijos ya son grandes, ella lo hace de corazón, o sea, ¿qué personas dice? Yo hoy decido... Eh, darle mi tiempo a gente que quiera ayudar a más gente. O sea, de verdad, ella nos da el tiempo de calidad, uh -huh. nos prepara, nos ayuda, nos da seguridad. Entonces, en este tiempo necesitamos mucha gente como tú, Emma, la verdad. Sí, así es. Sí, es. Hay que aplaudirle. No, no muchas personas lo hacen, sí, sí, la verdad. verdad. Sí, y de verdad que luego te critican. Me ha tocado gente sí, que me claro. critica, que me dice que... No voy a decir la palabra. Ay, <risa> que soy muy... Ay, sí. <risa> Porque precisamente eso, porque doy tiempo y no recibo nada a cambio, pero yo creo que el recibir, esto que estamos, es que está haciendo ahorita, esto es mi, mi satisfacción, el poder ayudar y cuando sí. hagamos la entrega a una persona que lo necesita, claro, con claro. eso me doy más que pagada. Es que cambia la vida de las personas, ¿no? Con un granito de arena que damos, sí, o claro. sea, tu vida puede cambiar. Y es y... que te dicen la famosa palabra, es que tú quieres cambiar el mundo, no. Yo quiero cambiar y yo quiero hacer lo que yo quiero. O sea, no quiero cambiar el mundo. Quiero que lo poquito que yo aporte se le quede a alguien más claro. y que la gente lo haga. Porque ahorita, ¿quiénes, eh, siendo sinceros, en, este, en esta época del, del 2000 para acá, de la tecnología para acá, ¿quién les está enseñando a los niños a aportar o a los jóvenes? A ayudar a un adulto, a un discapacitado, este, a ofrecerles un vaso de agua, llevarlos uh -huh. al hospital. ¿Quién les está enseñando eso? Claro. Sí, Ay. desafortunadamente no. Pues no, no está esto. Siempre quieren esperar algo a cambio, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y te lo dicen, ¿qué voy a ganar si dentro ahí? Quiero entrar, pero ¿qué me, ¿cómo me vas a pagar? ¿No? ¿Qué crees? Que no te pago. O sea, yo no pago. Mi, tu pago va a ser la satisfacción de ver ayudar a alguien. Entonces, todos esos temas sí son controversiales. A veces te decepciona, porque luego sí yo me ha tocado gente que me quedo así que digo, ¡Ay, qué no es horrible! Y luego te quedas pensando y dices, ¿Será, ¿Será cierto que okay. no estoy haciendo como bien, no? Digo, no, no, yo sí estoy haciendo bien porque lo hago porque me gusta, lo hago de corazón, porque pues yo les pongo coreografías, yo les pongo vestuarios, yo les pongo, digo, cómo se muevan, yo les digo, o sea, todo, pero eso a mí me llena, o sea, eso es algo que yo lo hago de corazón, me encanta ver a los chicos participar, 
y, el, y cuando hacemos algo, ya que damos un beneficio a, a una persona con una discapacidad, no hombre, hasta eso te cambia todo. Exacto. Y digo, yo con eso me doy más que... Claro, que claro. Y aparte que, como dices, agarrar la seguridad de decir, bueno, tengo quien me dirija, quien, tengo quien me, me, me guíe, ¿no? Entonces, de esa parte, pues la necesitamos. Muchas personas decimos, ya no hay líderes, ya no hay personas que quieran ayudar. Y han salido personas que las han llegado a, a jalar o que les digan, oye, este tienes un talento, pues vamos a mi evento. Sí. ¿No? O sea, eso también está padre, porque es dicen, padre. pues ya nos están viendo como que con el talento y, y ahora Fíjate pues que hay aquí, otra parte. Aquí este es el dar, dar, porque por ejemplo, yo llevo mi grupo, ¿no? Y en el grupo no pagamos y no cobramos ni nada. Pero si en un evento alguien me dice, oye, me gustó, por ejemplo, me ha tocado con el imitador de Juan Gabriel, uh -huh. me dicen, oye, lo quiero para un evento privado, ¿qué crees que él ya lo que cobre es de él. Ok. Eso es lo que yo ya no me meto ahí. Sí les a, ayudo a negociar, pero yo ya no cobro un peso, yo ya no me meto porque ese es su trabajo y lo que a él le costó y ya es punto. Y aparte, a, a Charo, la que tocó este, la que cantó este día ahí en, en la expo, uh -huh. canta hermoso. Sí, hermoso. Entonces ella también luego hace, no, que la queremos para un evento, eso ya es pago de ella. Entonces esa es la motivación, es, claro, es, es no, el ganar, no. ganar, ¿no? Que Cuando no nada más sea para acá. Simplemente por ayudar, siempre claro. te va a llegar o te, siempre te, te retribuyen algo. De dónde sí. no sabemos, pero alguien ya te vio, alguien ya te reconoció, sí. ya tienes la seguridad, ya tienes los primeros pasos. Y eso es lo que te llena, ¿no? Que dices, wow, me siento súper sí. satisfecha porque estoy teniendo un resultado agradable, bonito. A decir, Ay, yo voy a hacerlo porque necesito dinero o porque voy, o necesito que me den dinero uh -huh. o así. Ya lo haces desde otro punto de vista de claro. tal vez de la necesidad, de, lo, de querer o de, de querer ganar algo a cambio de, entonces ya no. Ya no, ya no se fluye igual, lo que es claro, el, el, el apoyo. Y fíjese que hay, muchos, hay mucho talento en San Juan, muchísimo, muchísimo, pero desafortunadamente no tienen las, las oportunidades ni las plataformas para salir adelante. He hablado yo con maestros, platicado con maestros de canto, de música, y me dicen, es que por ejemplo, entro a clases de canto, ya, ya aprendió. Y luego y, ahora, uh -huh. y ya se queda ahí más que en las fiestas familiares, ¿no? Uh -huh. Y entonces acá se les abre esta puerta de poder estar en un escenario con públicos Vengan diferentes, de... claro. entonces aquí es donde se les da la oportunidad de que exploten su talento y que alguien los contrate y es un tiempo de ellos, o sea, yo ahí sí ya no me meto, sí, sí les ayuda. Genera un ingreso adicional, claro. o sea, la verdad es que está fabuloso. ¿no? Y ganas claro, doble, claro, porque claro, lo haces por gusto, te... por ayudar, y aparte si a alguien Después, le gusta, te contrata. Claro, entonces, claro. Es lo padre. Eso está muy no, bueno, fíjate que el otro día yo escuché a alguien, no me acuerdo quién, yo creo que son de esas personitas que te manda Dios y que, que decían, y cuando mueras, ¿qué le vas? Si te pregunta a Dios, ¿qué hiciste con tu talento? Y que dijeras, híjole, no hice nada. Lo guardé. Imagínate, me lo guardé para mí. Uh -huh. Entonces, esa satisfacción de decir, bueno, yo hice algo en la vida, ¿no? Yo sembré esa semillita, como decía Amén. Brenda, para que alguien se impulsara. Eso está padrísimo. A mí me encanta. No, y, y qué padre, ¿no? Por ejemplo, a mí mi hija me dice, mamá, cuando sea grande quiero ser como tú. Y yo, ¿cómo, hija? Y dije, voy a ver qué dice. <risa> Voy a, voy a tener mis expos y voy a hacer mis expos. Dije, o sea, sí, ya, estás qué bonito. ya sí. tú empiezas como a dar ese, o sea, sin querer, sí. sin querer, tu hija ya lo vio y quiere sí. ser algo, ¿no? O sea, hacer algo en Fíjate su vida. Que eso es de lo más valioso lo claro. que yo puedo rescatar de emprender, ¿no? Es de claro. El ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Claro. Así es. Porque pues la vida ha cambiado y la No, y tienes de... una hija que también te ve y es, tiene un talento súper increíble. Y luego a veces hasta te sorprende porque sí. ya le hemos visto que hace sus videos. Oye, está tan intrépida. Ah, sí. <risa> Tengo todo Me en encanta. Sí. 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 Pero es que eso es lo padre, no limitarlas y, y mejor guiarlas para que lo sepan hacer. Exacto. O sea, si te gustan videos, si te gusta pero enfócate en, que, en algo, ¿no? Claro. No, no nada más en vacilar o hacer videos que no deben de ser o como mm, claro. la tecnología, ¿no? Las sí. redes sociales y todo eso, el TikTok. Hacen cosas que ya nada más son, este, ahora sí que luego a veces hasta vulgares se ven los uh -huh, chavitos sí. porque ya nada más lo hacen por llamar atención, pero si tienes un talento mejor aprovecha claro. y enfócalo en algo que te dé. Y fíjate, haciendo ahorita un, así un comercial, así un comercial, ¿no? te bueno. <risa> ayer tuvieron aquí el curso de Hack Kids, precisamente también vino la nena de Bren, tus hijos, ¿verdad? Fue el amiga, sábado, mi Ah, sí, sí, el sábado pasado, perdón. Entonces, esa parte de que los niños sí, aprendan a, a desarrollarse, a perder el miedo... Porque están viendo nosotros algo, ¿no? Uh -huh. Que es algo importante, un ejemplo. Sí, sí, Pero claro. que ellos mismos, por su cuenta, por su parte, aprendan a desarrollar esas habilidades, sí. está genial. Y es algo que, que no tiene precio, porque dices, bueno, aprenden a, a hablar, a decir lo que sienten. A mí mi hija me sorprendió, sí. porque ese día estamos, fuimos al súper, 
la mandé a comprar algo así, se fue a unos pasillitos y yo me moví. Y se comunicó conmigo de una manera tan distinta como lo hacía antes. Y que el que sepan decir lo que quieren y que sepan comunicar Expresar. y expresar sus sí. emociones, qué padre, ¿no? Porque eso, eso es lo que a ellos los guía y el vernos a nosotros los motiva. No, y además que existan esos espacios, ¿no? Donde se dan esas claro. herramientas. O sea, sí. por eso, enfoque coyote, ¿no? O sea, la sí, verdad sí, es sí. que nos está dando ese apoyo a nosotros, a nuestros hijos. Así Exacto. es. ¿no? Sí, sí, sí. Es, un, es una herramienta, es un medio. La verdad que lo que son aquí eh, enfoque, las expos, Emma, las chicas de los eh, proyectos, de los emprendimientos, todos somos una herramienta, todos somos un medio y la verdad que este tipo de espacios, pues, si nada más tienes el espacio y no lo aprovechas, sí, claro, ya no es, pero aquí nos han abierto las puertas en enfoque a todas las emprendedoras, a todos los que queremos venir aquí a, al programa o los que queremos anunciar nuestros, produ nuestros productos y servicios, nos tienen las manos abiertas, o sea, los brazos abiertos atienden muy bien y bueno, Vamos a dar comienzo también a lo que son los productos, eh, al, al negocio, al tema, al tema a los temas. Vamos Alternativas tema. para manejar el estrés y las emociones de forma natural. Tenemos aquí lo que es a, a Emma Rodríguez, que tenemos eh, su tema de psicología, y tenemos a Brenda Solares con el tema de lo que es la salud con eh, cannabis. Bueno, su, su proyecto es este York Health, el negocio, Your Health. y nos va a hablar un poquito de lo, que, de lo que se trata. Adelante, Brenda. Bueno, este... Nosotros somos una compañía dedicada al bienestar okay. eh, y nos enfocamos en tres aspectos, ¿no? lo que es la salud física, financiera y emocional. Y eh, digamos que ahorita bueno, nuestro, nuestro producto estrella es el cannabis okay. medicinal, que no es lo mismo que marihuana, eso quiero aclarar. Ah, claro. este, el, el, vamos a hablar de lo que es el CBD, que proviene de una planta que se llama cáñamo, okay. de la familia de cannabis. ¿no? Ok. Eh, y, y bueno, este es un suplemento que nos ayuda a, a mantenernos en calma, ¿no? Okay. Eh, y nos ayuda a, 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 pues a manejar, ¿no? A tratar eh, situaciones de, que nos provoquen estrés, ¿no? Eh, como es el insomnio, la ansiedad, la depresión. Entonces, este, pues son productos que son es, eh, naturales, son naturales, que provienen de, de pues una planta que se utiliza de tiempos ancestrales, ¿no? Ok. Y que, eh, digamos, a últimas, a últimas fechas, eh, pues se está logrando la despenalización porque está muy mal clasificada. Ok. ¿Okay? Entonces, eh, pues esta es una alternativa ver, que, sí, claro donde tenemos diferentes presentaciones, tenemos okay. presentaciones sublinguales, presentaciones eh, solubles en agua, tenemos gomitas, tenemos okay. soluciones tópicas, incluso para las mascotas, ¿no? Entonces, okay. ya son parte de nuestra familia, las okay. mascotas, este, y esto, bueno, se descubre porque todos tenemos un sistema endocannabinoide, ¿no? okay. así como tenemos el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, okay. Este sistema nos, es el sistema maestro, es conocido okay. así, nos ayuda a regular este, y a mantener nuestro cuerpo en balance. Ajá. ¿Endo qué? Endo, sistema endocannabinoide. Ok, Ajá. endocannabinoide. Ajá. Okay. Ajá. De ahí okay. el, el nombre del cannabis. cannabis. ¿En okay. serio? Bueno, del, okay. sí, del CBD, del ¿no? CBD. cannabinoides. Entonces, este, algo súper importante que sí me gustaría comentarles es que la calidad del producto es primordial, ¿no? No podemos, este, porque CBD va a haber muchos, ¿no? Claro, Esto ahorita sí, está claro. como sí. la, la moda de la cosa uh -huh, artesanal, sí. ¿no? Este, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro, claro. ¿Por qué? Porque este, existen componentes dentro de, de, de la familia de cannabis, ¿no? Uno que es el THC, que okay. es, eh, es, este es el que nos da la euforia, ¿no? ¿El THC? El THC, okay. ajá. Y el CBD es la parte medicinal. Eh, esta diferencia entre la marihuana y el cáñamo, la marihuana tiene alto contenido en THC, ¿no? Entonces, okay. por eso, la, la euforia es la divertida, ah, okay. es la planta divertida. Y el cáñamo <risa> es alto en CBD y bajo en THC. Ah, okay. Que es importante que el producto tenga la cantidad exacta uh -huh. de, 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 de THC para que esto no sea ya contraproducente, ¿no? Claro. Este, y, y bueno, algo importante de nuestros productos es que son productos patentados Perfecto. y que están eh, evaluados por, por terceros, laboratorios terceros. Tenemos dos de sellos de calidad uh -huh. en donde este, tú puedes tener la seguridad de que estás utilizando un producto que es seguro, que no te va a generar 
dependencia, ¿no? Este, y, y que no nos ayuda, digamos, a, pues como les comentaba, a encontrar este balance desde uh -huh. adentro, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Qué sucede con los, con los medicamentos, no? Eh, por ejemplo, yo con el estrés, eran migañas todos los días. Ok. ¿no? Entonces, yo me echaba mi pastilla, ¿no? Se me quitaba el dolor de cabeza, pero mañana me vuelve a doler, ¿no? Y así todos los días. ¿Estas qué son gotitas? Estas son, sí. Y van diluidas en agua. Eh, sí, tenemos una presentación que es este, en agua. La compañía siempre va a la vanguardia buscando este, alternativas para todos, ¿no? Lo soluble en agua, ¿por qué? Porque hay gente que no puede mantener mm, las ajá. gotas sublinguales, ¿no? Entonces, no, no. por ejemplo, si tienes, este, no sé, Parkinson o parálisis cerebral. Y ya estás este, grande, ¿no? Tienes 80, Esta es una 90 alternativa años. excelente para claro. ellos, ¿no? Este, incluso tenemos eh, una presentación que es cero THC, es puro CBD. Entonces, ese podemos okay. darse en los niños, Okay. ¿no? Entonces es un, es un suplemento y pues la verdad es que hemos sido testigos, yo en lo personal, en mi salud personal, en la de mi familia, en mis amigos y en muchos casos que he tenido la oportunidad de, de, pues de conocer eh, de cómo esto es una alternativa para mejorar tu calidad de vida. Y por ejemplo, Bren, si hay los niños que tienen, por ejemplo, no sé, se me ocurre, que el sistema psicomotor y... ¿O que son muy hiperactivos? ¿Lo pueden tomar? ¿O sea, se los relaja, los tranquiliza? Sí, este, de hecho, pues, te comento que existe la, la opción de puro CBD, sin THC. Uh -huh. Y lo más, este, grandioso de la compañía, digo, yo no soy médico, ¿no? Okay. Soy ingeniero industrial, emprendedor en potencia. Eso <risa> eh, eh, lo, lo maravilloso de esto es que sí. contamos con equipo médico, ¿no? Ah, es super. especializado, okay. ajá. Eh, contamos con nefrólogos, gastroenterólogos, cirujanos. ¿Y eso nos atienden por llamada? O ellos te pueden dar un acompañamiento. Eh, okay. pues, es que esto, como es un boom, ¿no? Este, okay. Está teniendo ya una expansión a nivel Latinoamérica. ¿no? Claro. Entonces, este, los, los médicos están en todos lados. Y, y la ventaja de la, de la, pues, la, la cercanía de que nos da la, la comunicación, ¿ah? okay. podemos tener citas en Zoom. Y, y los doctores te van dando un acompañamiento. ¿Por qué? Porque esto al, 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 al tener un efecto en tu organismo, puede ser que tú necesites menos dosis claro, para claro. la hipertensión, para la diabetes. Claro, para una enfermedad en específico. ¿Pero ah, qué te parece? Ahorita nos sigues comentando. Vamos a un pequeño corte comercial y eh, continuamos. ¿Te late? Sí, en un momento bien. volvemos aquí en Empoderando. Empoderando. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Ángel, conductor de Charlas con Impulso, un espacio donde platicamos con aquellas personas, personalidades del mundo de los negocios y los proyectos que ya han logrado cierto éxito en lo que hacen para que a través de sus experiencias nosotros nos animemos a conseguir nuestros propios sueños. No te lo pierdas. Hola chicos y chicas, ya estamos aquí de vuelta en Empoderando y bueno, estábamos platicando aquí con Brendita precisamente de esta parte en la que tienen especialistas que los eh, manden con ellos para que antes de que empiecen a tomarlo, ¿no? ¿Es cierto? Sí, este, bueno, les, comenta, les comentaba que eh, afortunadamente un super plus que tenemos nosotros es que tenemos especialistas okay. este, que están tomando ya el, el, el CBD como una alternativa a los tratamientos, okay. ¿no? Entonces, eh, en México, ¿no? Eh, la gran mayoría de las muertes que se dan son por eh, cuestiones cardíacas, ¿no? El COVID, bueno, esa es otra... Otra, otra historia, historia claro. exacto, este, y, y pues hay mucha hiperto, o sea, hipertensión y hay mucha diabetes, ¿no? Es lo de ahorita. Por eso, eh, la gran importancia, ¿no?, de que tú puedas encontrar una suplementación que te ayude a, incluso a prevenir. Sí, claro. Y hablabas de tu papá, Gaby, que tuvo también, los, utilizó lo que son los productos de CBD. Claro, miren, yo les voy a platicar. Mi papá tiene un problema de Parkinson. Y a él, el neurólogo precisamente que lo trató en principio, le mandó y le recomendó las gotas de CBD. Yo lo había visto en algún video y me lo habían pasado, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la prueba. Fuimos con el neurólogo y el neurólogo le dijo que sí. Entonces mi papá tenía un temblor leve, no era un temblor tan fuerte, pero cuando él empezaba a tomar las, tomaba las gotas sublenguales, uh -huh. precisamente le hacía ese efecto de la relajación y el temblor cedía. Entonces es súper importante porque sí funciona, o sea, es algo que en verdad funciona y como lo dices, o sea, ya es algo que está con experimentación, después ya entró y ahorita está patentado y son cosas que en verdad sirven y es una alternativa además de un médico, ¿no? Sí, claro, y no una pregunta, ahí nosotros, por ejemplo, lo tenemos, o sea, el CBD no te hace dependiente, 
O sea, no, lo puedes no tomar durante el no proceso que, que estás ocupándolo y después te lo... Ya, o sea, lo puedes dejar de tomar. Sí, pero digamos que lo recomendable es como te apoya el sistema inmunológico, es, y como me reitero, ¿no? Es un suplemento. O sea, tú okay. te lo puedes seguir tomando. Y algo, o sea, increíble es que tú piensas que te lo tomas para algo, pero realmente te, te ayuda a otra cosa. Ok. Ajá. Hemos tenido varios casos y testimonios así, ¿no? Que ¿Y esto a por qué, algo? Bren? Porque a lo mejor sol, no va, va directamente solamente a una... ¿Lo que es el sistema, sistema nervioso? Ajá, no, o no, va a controla, ajá, el, el sistema endocannabinoide es el sistema maestro que controla todos los demás sistemas de nuestro, wow. de nuestro cuerpo. No, no, no sabía eso. Entonces, ¿qué nos hace? Nos hace este, entrar en homeostasis, se llama. Ok. Eh, que es entrar en balance. Entonces, okay. eh, pues es, es genial, ¿no? Que tú, que tú puedas tener una suplementación okay. agregando el CBD de forma natural que te ayude a, a, a tratar, ¿no? A tratar sí. las, las enfermedades, sobre todo para generar una calidad de vida. Claro. Pero yo creo que aquí es importante mencionar, porque tú estás hablando de una marca, y sabemos que hay infinidad sí, de, de marcas. Sí, claro. De sí. marcas. Entonces, yo creo que muchas personas que sabemos que ahorita en la actualidad tenemos muchas adicciones, sí. y desafortunadamente en jóvenes, niños, si tú les dices, esta gomita te relaja, Estamos hablando, tú estás hablando de tu marca, estás hablando de un producto, estás hablando de, de un patente, uh -huh. estás hablando sí, de, claro. de muchas cosas, ¿no? Pero si alguien nos escucha, y ojo, sí, sí, sí. es bien importante que pregunten, porque esto nos lleva muchas veces a una adicción, a un descontrol que más que uh -huh. te ayuda, que te va a ayudar, te va a hacer daño emocionalmente, físicamente. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que el CBD... Está de moda. Uh -huh, claro. Uh -huh. Y los jóvenes... Están mal informados. Están, están mal informados. Eso, claro. uh -huh. No tienen esa, esa curiosidad de investigar. Ahorita lo escuchamos. Si yo lo escucho en la radio, lo acaban de recomendar. Uh -huh. Para bajarme el estrés, para relajarme, uh -huh. para sentirme bien. ¿En qué momento se fijó quién lo está... Sí, no quién lo hace. Marca él, qué marca, qué patente, claro, lo, lo que, que nos decíamos. Lo que nos decíamos. Porque vimos, sí, igual como dice Gaby, pues a mi papá tuvo que... Lo escuché, pero fuimos a un especialista. Claro, Esa es la diferencia. Es la diferencia. Esta es la diferencia. Pero cuando tú lo escuchas y lo vas a conseguir... Claro. Con Pedrito Juan, sí, ahí sí, sí. ya Es no. que sí hay que informarse primero. Exacto. Y también sí. si son jóvenes, pues que tengan la supervisión de un adulto y luego de un especialista, entonces no nada más así tomar una decisión por tomarla. Sí, porque... Como dices, con un especialista, con un médico, y ya de ahí empiezas a hacer tu tratamiento, ¿no? Sí, porque de ahí se vienen las adicciones, porque dicen, no, yo lo tomaba para relajarme. Y a lo mejor viene, traes emociones muy fuertes, traes problemas eh, emocionales, y tú lo quieres canalizar a, a relajarte, a no sentir, Así. y a olvidarte, porque claro, digo, claro. el ser humano hacemos eso, ¿no? Claro. Queremos bloquear el dolor, queremos claro. bloquear... Lo que no queremos sentir, lo que no nos queremos acordar, ¿a base de qué? Claro. De, de una sustancia. Entonces, aquí sí es bien importante mencionar esto, sí. que pregunten y dinos tu marca, dinos cómo te pueden encontrar, porque sí es importante sí, sí, que, sí. Que, que pregunten esta parte, ¿no? Sí, claro. repítenos, ¿cuál es el nombre de la marca? ¿Dónde te encuentras? Bueno, mira, yo represento a la compañía que se llama Your Health. La marca okay. de nuestro CBD eh, es Grateful. Es un producto que pues está patentado y como ya les comenté, Súper cuidado. Uh -huh. eh, me pueden eh, localizar por cor eh, correo electrónico, besolares.com.mx, okay. en Facebook como Brenda Solares. Super. Y mi celular es 427-27-66695. Eh, bueno, ahí cualquier duda que llegaran a tener, orientación, eh, dudas sobre el producto, podemos canalizarlos con expertos que están certificados ya incluso eh, por instituciones como la UNAM, el TEC de Monterrey, Anáhuac, incluso Harvard, ¿no? Ya esto ya wow, está man. siendo eh, que, algo que tiene que ser bien cuidado, ¿no? Claro, que lo claro. mencionan, hay especialistas y pues hay que, hay que tomarlo en cuenta. ¿no? Y sobre claro, todo los claro. adultos, sí. los padres de familia que están vean a sus ¿no? hijos, que están en depresivos, porque también no es, no es normal que un joven esté hiperactivo, ande aquí y de repente se nos baje la pila, se empiece a encerrar, no quiere hablar con nadie. Uh -huh. O sea, ojo, estos son síntomas sí, de que claro. ya está él consumiendo algo que lo quiere tranquilizar y a lo mejor no es lo, lo correcto. Claro. Está, uh -huh. Buscan cómo tranquilizarse. Es una, es una alternativa buscar, y sí. sin saber, ¿no? Sí. Y bueno, ahí lo tienen. Si quieren contactar a Brenda Solares, sus redes sociales, su teléfono. Ahora vamos a entrar contigo en esta parte, Emma, de lo que nos estabas precisamente comentando. Bueno, ya les decía yo que Emma es terapeuta en salud mental. Uh 
Y vamos a ver cómo manejamos de, de la mano. Yo me imagino que has tratado casos de niños, de adultos, de viejitos, de lo que sea. Y eh, la, lo que es la medicina alternativa es muy buena para este tipo claro. de casos, ¿no? Y cómo nos, nos enfrentamos a esta sociedad en la que, bueno, venimos de una de un sí. COVID, venimos de muchas cosas, de no, ya decimos en eh, nuestras pláticas anteriores, ni siquiera muchas veces nos conocemos, no nos amamos, no nos queremos, y desde ahí vienen todas estas inseguridades que han llevado a casos extremos en los que pues ya no hay solución. Entonces, pues también tenemos en esta parte, esta, este apoyo de parte de Emma, también si la quieren contactar, y bueno, platícanos algún caso eh, que tú hayas tenido que, que sea muy cercano y que haya tenido como... Eh, esta alternativa de la medicina eh, en salud. Fíjate que eh, yo trabajo en una clínica de adicciones y salud mental. Vemos muchísimos casos a, a diario, todos diferentes, pero el 90% de las situaciones de las adicciones es este, emocional. Claro. Es de familia, viene arraigado de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos niños de 12 años que empezó el consumo a los 8. ¿No te explicas? Una per dice, o sea, un niño de 8 años que desde ¿Dónde? la primaria que ¿Jugando? está viendo películas, Divertido, jugando sí. videojuegos, saliendo a jugar con los amigos, con la, con la familia, compartir. No entiendes mucho esa parte. Pero aquí entra también esta parte de cómo los padres nos dedicamos a trabajar y perdemos un poco el ojo sí. a los hijos, ¿no? El descuido en que, en que obviamente no es, no es este a propósito, no es como decir, ahí lo dejo porque me voy a trabajar, no. Muchas veces no tenemos opciones, muchas veces no tenemos quien los cuide, muchas claro. veces tenemos que buscar las opciones de encargarlos con otras personas. Claro. Y esto es el riesgo que ellos corren, porque tú no sabes si él fue abusado, si fue buleado, si fue menospreciado, y ellos se arraigan, como no está mi mamá, pues mejor me quedo yo, me voy aislando, me voy aislando. Me... Y esto a la larga es algo que no saben, que no saben trabajar, uh -huh. porque a quién le tienen confianza. Uh -huh. Tenemos caso que chicas nos dicen, es que yo le dije a mi mamá que, me había, que habían sí, abusado de mí. Mamá que me dijo, y me dijo, yo no voy a tener problemas por tu culpa. Uh -huh. Entonces, Ay, no. estás hablando de una niña de 12 años, 11 años, 7 años. Entonces, dices, entonces, imagínate qué vida, qué ella, a quién recurre. No, ¿Cómo pregunta? Primero, si la persona que más confianza debe es la, la primera que no. Uh -huh. Entonces, hay Muy muchísimos bien. casos así. Oh, qué y ahí viene todo esto, ¿no? Ella tiene de alguna manera que calmar ese dolor, tiene que calmar esa inseguridad, tiene que calmar. Exacto. No quiere saber, ni quiere recordar, es lo que les decía hace un momento, nosotros los seres humanos bloqueamos en automático sí. lo que no queremos saber, somos unos genios con la mente, porque nosotros hacemos y creemos lo que queremos generar. Uh -huh. Y si lo piensas, si tú dices, voy a tener fiebre, vas a tener fiebre. O sea, claro. somos muy capaces. Entonces, si tú dices, yo no quiero sentir, no quiero, no lo vas a hacer. Y esta parte, ¿cómo? Empiezan las amistades a sonsacarnos, mira, con esto se te olvida, a mí también me pasó lo mismo, hazle así, hazle acá. Entonces empezamos a, a buscar esas alternativas, ¿no? Y muchas veces los chicos, te estoy hablando de niños, niños que no saben a quién recurrir. Un adolescente ya sabe a quién recurrir, sabe que hay lugares que los pueden apoyar, saben que pueden ir a buscar opciones, porque ya se meten a internet, porque ya se meten a esto, sí. y aún es riesgoso si no hay claro, una claro. tecnología. Pero un niño, ¿qué hace? Un niño busca la salida más fácil, por eso claro. hay tantos suicidios, por eso hay tantas cosas. Sí. Y muchas veces los padres, los adultos, nos preguntamos por qué. Sí, la, la famosa claro. pregunta. ¿Y por qué? ¿El por qué? Pero es que, ¿sabes qué? Creo que es muy importante. Si siendo adultos nos cuesta trabajo sí. manejar nuestras emociones y no sabemos cómo canalizarlas, pues un niño, pues yo creo que de, con mayor razón tiene más problemas Oye, en esto, ¿no? pero identificarlas, porque muchas claro, veces, no, es. ¿no? O sea, no sabes qué es lo que, o sea, primero identifica. Hay ¿no? que ver los y puntos de alerta, ¿no? Ajá, como cómo manejamos. Sí, sí, porque uno, como nosotros siempre les comentamos eso a las familias, eh, busquen tienen más hijos, o sea, no es el único, sí. a lo mejor ya cayó uno, ¿no? Pero uh -huh. tengo nietos, tengo sobrinos, tengo primos, tengo, o sea, sigue la generación, siguen. Claro. O sea, es una tras otra, o sea, no estamos aquí nada más nuestros hijos y ya. Hay muchos niños atrás, muchas generaciones atrás que tenemos que apoyar y tenemos que tener esos puntos, esos poquitos rojos que te dicen, a ver, ya se encerró. Uh -huh. No pueden tener las, pu los, pu las puertas encerrarte con, seguro. con un seguro uh -huh. ni nada. Uh -huh. Este, no duerme, se duerme noche, ya no, ya dejó de comer uh -huh. o ya comió demasiado o su comportamiento ya no es el mismo, ya no me ve a la cara. Claro. Es un punto también, porque siempre a lo mejor llegaba y te abrazaba y ahora ya no me O ya, pasa, no, o ya está siempre irritado, ya ¿no? no quiere ni que le digas Ajá. nada. O sea, hay muchas, hay muchas, muchas familias que dicen, yo, es que yo 
creía conocer a mi hijo y no era esto, 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 esto. Pues ya te diste cuenta cuáles son los puntos claves. O sea, sí. si tú te diste cuenta que todo esto ya no lo es, ahí ya está el problema, ¿no? Ahí claro, está el no problema. Ver. O sea, ya te estás dando cuenta que esa persona no es, pero no es porque ya buscó otra alternativa, ya buscó otra salida. Entonces, sí, los productos son buenos, siempre se ha dicho, ¿no? Eh, claro. La marihuana, por ejemplo, es, es para... La, la salud, claro, uh -huh. te cura. Y, uh -huh. y, ante, y anteriormente, en años pasados, la gente lo utilizaba para curar. Claro. Y no pasaba nada, porque era precisamente sí, para curar para... exclusivamente. Uh -huh. Pero ahorita ya hay, tenemos una variedad para este cóctel. Ajá. Les digo ajá. a que entran a un buffet. Uh -huh. Sí. Porque hay de todo, pero no sabemos escoger lo correcto. Claro. Por claro. no preguntar, claro. por, por no formar. dejarnos guiar, porque no nos dan esa información. Nosotros los adultos no damos esa información a los hijos. A ver pregúntame, o sea, dime que yo no tengo nada de malo con que te digan este, mis hijos en la secundaria también me decían, no, yo decía, ¿cómo voy a saber que están mal? o que algo les está pasando, ¿no? Uh -huh. entonces un día se me ocurrió así decirle a mi hijo les voy a pedir un favor, cuando me quieran decir algo y tengan miedo porque eso luego pasa, uno sí. como autoridad ejerce un, medio ante, sí. un miedo ante los hijos ¿Cómo, ¿cómo los voy a presentar ante mí sin que me vean como autoridad? entonces les dije cuando ustedes me quieren decir algo de drogas, de alcohol, de novios, de lo que sea, díganme, mamá, ¿podemos hablar como amigos? Ok. Y yo cuando, me, yo cuando escucho esa palabra, en automático tengo que cambiar mi chip. Claro. Y tengo que escucharte. Sí. Pero hay, que, hay, 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 un, hay algo claro, dicen que los papás no pueden hacer amigos de los hijos, pero es que no sabes entender la palabra amigos. Uh -huh. Porque un amigo es el que te escucha, no te critica, no te juzga, no te juzga uh -huh. y te da un consejo. Y un amigo cuate, te mal aconseja y te... Es, no, es que no. es cuate, no es Exacto, amigo. Exacto. Entonces, ahí sí no puede ser cuate de tu hijo. No. No puede ser cuate, no. eres amigo, pero si entiendes la palabra amigo. Sí. A mí me funciona eso perfecto porque yo con mis hijos me decían... Cuando me decía a mi hijo, mamá, ¿podemos hablar como amigo? Y yo, estoy. Ahí <risa> yo decía, ok, me relajaba, respiraba. A ver, sí, dime. Me sentaba con él y me decía, es que me ofrecieron alcohol y en la escuela las niñas llevan así, en sus dos Y yo decía, oye, oye, pero, ¿qué pero respiraba. Es ¿Qué crees? Es importante, ¿ah? Respiré, terminábamos de hablar y yo dije, ¿Y tú? Y, pero yo pues ya era, ahí era tu amiga, ¿no? Ajá. A ver, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Y dónde estaban? O sea, les empiezas a sacar esta información y te la sueltan porque no los claro. puedes regañar. O sea, ese es el pacto, no los Ajá. puedes regañar. Y ya cuando terminaba, entonces ya. Me regalaba tu No, es que no todas las personas tenemos esa apertura. O sea, hay personas que somos muy cerradas, ¿no? Ajá. Entonces, que el hijo te llegue como que, oye, te vamos a hablar sí. como amigos, y ya de repente sí. ya trae la chancla en la mano, pues no. Sí, es que, es que es un trato, debes de hacer uh -huh. un trato. Porque, por ejemplo, yo me quedé con mis hijos soltera, mi mamá soltera, yo me separé cuando mis hijos tenían siete años. Entonces, okay. imagínate, yo tenía que hacer el papel de mamá, de papá, papá todo. De, de la responsabilidad, si está bien, si está mal. Entonces, uh -huh. Y digo, como yo, hay muchas mujeres, ¿no? Claro. Y tenemos que buscar alternativas de claro, alguna manera claro. para estar bien. Y a mí eso me funcionó porque así de las drogas y por me decían, es que traían marihuana y que traían... Uh -huh. Pero yo cada que decía la palabra amigo, pero yo ya lo pensaba, o sea, yo ya estaba bien mentalizada, que claro. tenía que escucharlo, los tenía que guiar, y ya terminando de ser amigo, les decía, bueno, ¿sabes qué? A mí me gustaría que hicieras esto. Y entonces era muy padre, porque así cuando les decía, mamá, es que no quiero ir a la escuela porque se van a ir de pinta, y tú te quieres ir, pero es dime que, a dónde. Y se qué iba, padre, sí, qué ajá. padre que tengan sí. esa confianza, ¿no? Pero bueno, ahorita continuamos con este súper tema porque está súper sí. bueno. Regresando cada una, vamos a decir como... ¿Qué acercamiento tenemos con nuestros hijos? Porque a veces sí, a lo mejor a Emma le funcionó ser amiga de sus hijos, a uh -huh. ti te funcionó otro, de otro y otro. Y cada uno vamos a contar esa, esa anécdota. Esta Entonces, parte. Regresamos, seguimos aquí en... ¡En Poder! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Barrón. Soy conductora del programa Puntos de Apoyo, un espacio donde encontrarás diversas herramientas que te aportarán en tu camino hacia el éxito. De la mano de invitados expertos y una servidora, queremos brindarte precisamente muchos puntos de apoyo para que continúes con tu crecimiento personal y profesional. Recuerda que nuestro objetivo principal es brindarte realmente contenido de valor para ti, para que continúes con tu camino hacia el éxito y hacia el crecimiento. ¡Acompáñanos! Y bueno, ya regresamos, estamos aquí con Emma y con Brenda, entonces vamos a seguir con la pregunta, la medicina alternativa, la salud y la psicología van de la mano, ¿es un equilibrio? ¿Ustedes qué opinan? Claro que sí, todo va de la mano y es muy opcional, obviamente, sí, cuando claro. es bajo una supervisión, 
y sobre todo, eh, como comentábamos, los jóvenes, los niños vienen padeciendo desde muy chiquita Pequeñito. a muy corta edad, arraigando muchas situaciones. Claro. Aquí es que los padres se acerquen a ellos, que los identifiquen, que los guíen, que no dejen de ser parte de, de su familia. Sí, todos tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, pero también tenemos que tener tiempo para nuestros hijos. Tenemos que dedicarles ese tiempo, ser observadores y sobre todo guiarlos. Si está mal, ¿sabes qué? Vamos, no pasa claro nada. Que sí. Y quitarnos esos chips, como decía Emma, o sea, de que antes no puedes ser amigo de tus hijos. Claro que puedes ser el mejor amigo de tu hijo, no por eso quiere decir que te van a faltar el respeto, claro. que tú les vas a saber dar entrada. Claro. ¿En qué momento? Hay que saber respeto, en sí. qué momento. ¿no? Sí. ¿A ti te ha funcionado alguna vez, no sé, comunicarte con tu hija siendo como amigas, Brenda? Sí, bueno, yo creo que el generar esa confianza, esa confianza. ¿no? La confianza eh, es primordial, ¿no? Y por eso Dios nos dio dos oídos y una boca, ah, sí, ¿no? Es. es muy importante, este, pues, aprender a escuchar antes de emitir un juicio, Así es. ¿no? De calificar. Claro. Entonces, Justa. este, yo creo que esa parte nos hace tener una comunicación eh, efectiva, efectiva con los hijos, ¿no? Este, que ellos también puedan expresarse sin ese miedo, ¿no? Y que es preferible que nos lo digan a nosotros, ¿no? A que, a que vayan a preguntarle a... Sí, porque al preguntar en otro lado, caen en las situaciones Exacto. que no deben de caer. Exacto. Si Así tú habías tenido alguna situación en la que te hayas tenido que enfrentar a dialogar con tu hija en temas... Uy, sí, mucho. <risa> sí, ahorita que está en la adolescencia. Así es. Es que hay que hablar las cosas... Mira, muchas veces las personas tienen miedo de decir las cosas como son y como mm. se llaman. Y yo creo que tapar sí. eso genera cuestiones diferentes que a lo mejor no son las que nos gustan. Entonces, decir las cosas como son, como se llaman, como existen en realidad, y ser abiertos y tener esa, esa apertura con nuestros hijos. Yo sí le hablo a mi hija ya de sexo, de drogas, de alcohol, y yo le he dicho, hija, es algo natural, es algo que tiene que pasar y tenemos que conocer, pero qué mejor que uno les platique y los instruya de una manera que les sirva y que digan, bueno, pues sé que es lo bueno, que es lo malo, no, y, aquí a fin y de cómo cuenta, actuar, ¿no? Sí, y que a fin de cuentas la decisión que tomen sea de ellos. Claro. Que tú sí. ya cumplas con esa parte de decirles lo que está bien o está mal, porque a fin de cuentas Pero, van a llegar a tomar una decisión en su exacto. vida tarde que temprano, y ya no es responsabilidad de los padres, sí. es responsabilidad de los hijos. Sí, pero hay que tener mucho cuidado también, porque ahorita estamos en una época, Emma, donde la... El internet te confunde mucho. A los niños los confunde, los confunde bastante. Hay muchos temas que incluso los adultos no los conocemos, términos que los niños ya utilizan, sí, que ellos ya saben. Es una lenguaje. Ay, sí. Sí. Que y nosotros a lo mejor hasta la prepa lo conocemos y los niños ahorita de 10 o 11 años se ya lo no traen. Uno, dice algo. Sí, que no sabes, que, ¿no? Hay que saber tener esa... Eh, es como una balanza, tienes que ni ser muy, muy ni tan tan, tenemos Exacto. que ser eh, empáticos también con los hijos y ver esta parte de decir, a ver, tengo que conocerte y darme cuenta de quién eres y de lo que eres capaz, porque eso sí? tenemos los padres que nos cegamos a veces, no sí. nos creemos capaz de algo, y ¿Qué, ay, como qué, mi hija. Ay, ¿Qué todo, crees mamá? que? Yo te voy a contar algo bien rápido así, cuando iba a la prepa yo tenía una amiga que era su segundo año, que había re -re repetido prepa, uh -huh. Y yo entré a la prepa y si sí, éramos bien relajientas y nos salíamos y fumábamos y nos echábamos la pinta, pero yo le decía a mi mamá y ella no. Y la señora pensaba que yo era la que la sonsacaba. Sí, Entonces es bien importante conocer sí. a nuestros hijos, ¿no? Sí. Porque yo puedo decir, bueno, mi hija, creo que puede ser capaz de hacer esto, pero no esto. Uh -huh. Conocerlos en realidad, ¿no? Y, y ahí, confiar. Y ahí es donde te dan las sorpresitas. Y confiar, Ajá. Porque, por ejemplo, yo en los temas que, que últimamente he tocado con mi hijo, que también es adolescente, es... Esa palabra no la conozco, no sé qué significa, pero me meto a investigar. Exacto. Claro. Y ya no, ya no estoy así como la mamá que no lo sabe, que ya está anticuada, que no... Que es de la que no ve, Ajá. Que no Entonces, en su, su forma de... Claro. De su lenguaje, claro. ¿no? Porque y siempre es, es tipo... importante platicarlo con otras dos o tres personas para ver tipos de... Eh, de opinión, diferentes. sí, porque por ejemplo puedo, puedo yo practicar con una persona que es demasiado abierta y digo, wow, esto me espanta ya me superó, sí, y puedo sí, practicar con sí. una persona que es súper cerrada y que digo, wow, esto es no demasiado es cerrado, muy cuadrado, uh -huh. y puedo platicar con una persona que está intermedia, entonces siempre es importante no quedarse con la acercarse a los especialistas, como sí, decían claro. no quedarse con la primera información no ser cerrados, investigar involucrarse con los temas de los adolescentes porque hay términos que dice uno ay, no, medio no, cringe, sí, sí. no o sé sea, cómo y eso es así como que medio Medito, medio, no sé qué. No, entonces ya, ya hay que meternos, involucrarnos, ser más abiertos. Y bueno, ¿qué más hay? ¿Qué bueno, yo, pues, ya se me lo que platicamos exactamente precisamente las emociones, Ajá. saberlas canalizar, canalizar. Sí. ir con especialistas como Emma, lo mejor que sabe de psicología, con especialistas que te digan, bueno, puedes tomar estos medicamentos, 
no tomar decisiones a la ligera, porque eso es bien importante. Siempre guiarnos, decía mucho, dice mucho, guiarte por el latido, ¿no? Decir, bueno, esto me late, esto no me late, no lo sé, investigo, como dice Lau, pero saber canalizar las emociones, nunca bloquearlas. Exacto. Porque cuando las bloqueas, te las guardas, te enfermas. O sea, las emociones... Sí, las mal canalizadas sí. te enferma sí, no? sí ¿no? claro entonces en conclusión debemos de tener un equilibrio de todo hacer ejercicio de cielo, es complicado ¿no? pero sí claro. hay que buscar alternativas porque obviamente todos sabemos que en esta vida y en este en esta vida de, de, de todo de, que hacemos de todo sí, de las mujeres, claro. que estamos somos es, que esposas que mamás que trabajo que oficina que emprendedoras que vendedoras o sea mil cosas y nos olvidamos de algo muy importante que es la familia, ¿no? Aquí es hacer cosas en conjunto con la familia, dedicarnos un tiempo, un día, una hora, no sé, X, para salir a caminar, para irnos a correr, para, aunque sea ver una película, pero con tu familia, o sea, buscar alternativas. O sea, es muy importante siempre dedicar una hora, aunque sea, con Ay, la familia. Sí. Por cierto, además nos regaló unos boletos para dos películas de Río. Ah. Y yo le dije a mis hijos, nos vamos a ir, pues Cami está más chiquita. Y me dijo, no, yo no voy porque esa ya la vi dos, tres veces. Le dije, es que no es el momento, no es, no es la película lo que hemos visto. Nos la vamos a ir los tres. Y vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar. Y la verdad que fue una película bien bonita. Sí, claro. Nos dejó un mensaje bien bonito. Y este tipo de cosas son lo que te integran, ¿no? Si una hora, hijo, vamos a ver la sí. película, vamos a ver de qué se Hacer cosas sanas, está de en convivencia, el país, ¿no? Y está en, la, en los padres de familia, o sea, jalarnos a los hijos, y luego dicen, es que ya no quiere salir conmigo, ya no, espérate, ya no, no es que quiera, o sea, sí va a haber momentos sí. en que no va a querer, pero sí va a haber momentos en que tiene que querer. O sea, no dejarlo sí, sí, sí. como... No, ¿y qué crees? Que también, a mí, por ejemplo, mi hija me tiene su calidad porque me dice, mamá, ¿estás preparada? Y yo, ¿para qué? Te voy a poner tres días a hacer ejercicio en frega para que nos pongamos activas. Y yo, ah, me dejo impresionada, pero está bien, sí, o sea. Claro. Y no le puedes decir que no. Exacto. No de o sea, digo, sí, claro. Claro, a ver, yo no sé cómo le hago, de dónde saco, pues sí. que no lo hago. Por sí. lo menos un ratito, pero hay sí, dentro, ¿no? Exacto. Entonces, genera el tiempo especial, ¿no? Y a lo mejor, como dices, pues hay que alternarle, ¿no? A veces son cosas de sus intereses y nos tocará, ¿no? Claro, sí, claro. Que viven, y hacer algo, hay veces que nos, nos toca a nosotros ah, sí, y a ellos también, pues es la tolerancia, ¿no? De, de no siempre lo que tú quieres, porque también eso es como... Comer. Vamos a pegar límites, un ¿no? Más para que se escuche nuestra voz, porque nos sí, agarró sí, sí. el clima, que ahorita está empezando a llover, entonces esperemos sí. que nos escuchen todos muy bien y que no... Son técnicas. <risa> son son no, sí. técnicas naturales. Sí, sí, pero lo que decíamos, esa parte de... Hacer una actividad sí. que te llene, que te haga sentir bien, que te haga compartir con tu familia, que tengas ese acercamiento, lo que es sea, mejor ejercicio, función. música, artes, algo que te que te lleve a poder canalizar tus emociones, ¿no? Y siempre va a haber, lo mejor va a ser tener tiempo de calidad y no de cantidad. Exacto. Sí, sí porque wow. con estos tiempos que hacemos de todo, nos pues ni sobra el poquito. No, 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 sí. no te alcanza, o sea, te y hay que buscar trabajar y no te alcanza, mm -hmm. de cuenta. Y estás perdiendo lo más importante. Exacto, sí, porque claro. los niños crecen así, mira. Súper rápido. se va. Y sí. se nos van. Y ah, bueno, ah, tuvimos un súper programa, hablamos de la salud, hablamos de la psicología, del estrés, las emociones. Las emociones. Estamos muy contentas y muy agradecidas de tener aquí a Emma y a Brenda hablando de estos temas tan importantes que hoy en día son indispensables para nosotros, para nuestro desarrollo, para acercarnos a nuestra familia. Así es. Y pues también esta parte de que tengamos una salud emocional, que la sepamos manejar, y eso también que va de la mano para las personas que quieren emprender. Si no están bien emocionalmente, si no están bien de salud y financieramente, las cosas no fluyen, ¿están de acuerdo? Sí. Correcto. El dinero es muy importante. Sí, claro. sí, sí. sí. El dinero, la salud, el dinero, las emociones, la familia, todo. La espiritualidad. ¿no? También. Es otra dimensión que me Uy, se ha dejado, o sea, dejamos, se ha dejado, dejamos de lado, sí, ¿no? Sí. Y, y es importante. Claro, hacer trabajar. introspección, conocerte, amarte y, y compartir lo que eres. personal, ¿no? Que claro. también es algo que... Te digo que este no es para mucho. Uy, sí. ¿no? Y nos echaríamos horas y no acabamos, ¿no? Oh, muy bien. Y bueno, pues les agradecemos, Emma, Brenda, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros tu experiencia, por compartir con nosotros los productos, la mejor forma de, de llegar y encontrar doctores, especialistas, porque eso nos ayuda bastante. Claro, nuevas gracias alternativas. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, un gusto, Brenda. Gracias. Sí, muchas gracias. gracias. La verdad es que estuvo padrísimo, a mí me encantó. Les comento, vamos a hacer un spot este, especial para hacer la entrega 
de todo lo que se recaudó para la Asociación de, de Talentos Altruistas. Ah, antes de irme, déjame decir, este, cuando hagamos una entrega los vamos a invitar para que se Ah, padrísimo, sí, me encanta, muchas pero, gracias, sí, me encanta. Sí, gracias. Emma, muchas gracias. gracias. Estamos en, en Jorge Coyot, empoderando con sus queridísimas amigas Brenda y Emma, Gaby. Y bueno, un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa Empoderando. Bye, bye, bye. bye chicos.